హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈ వీడియోలో ఆల్రెడీ మనకు కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంది ప్రామిస్ అనేది ఉంది కానీ అసింక్ అవైట్ అనేటువంటిది ఎందుకు యూజ్ చేయాలా అసింక్ అవైట్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏంటి అసింక్ అవైట్లో అసింక్ అంటే ఏంది అవైట్ అంటే ఏంది అనే ఈ విషయాన్ని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను దయచేసి వీడియోని ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయొద్దు జావా స్క్రిప్ట్లో అసింక్ అనేది యాక్చువల్గా ఒక కీవర్డ్ ఈ కీవర్డ్ అనేది దేనికోసం యూజ్ చేస్తారంటే ఫంక్షన్ని అసింక్రనస్ ఫంక్షన్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ అనేటువంటి ఒక కీవర్డ్ ఉంది ఆ ఫంక్షన్ కీవర్డ్ తర్వాత ఇక్కడ అసింక్ అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ అనేటువంటిది ఉంది ఈ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్కి ముందు అసింక్ కీవర్డ్ను కనుక యూజ్ చేస్తే అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ అనేది అసింక్రనస్ ఫంక్షన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే రెండోది వచ్చేసి అవైట్ అవైట్ అనేది కూడా ఒక కీవర్డే అయితే ఈ అవైట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ అనేది ఏదై ఏదైతే అసింక్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ ఉందో ఆ అసింక్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ లోపల ఈ అవైట్ అనేటువంటి ఒక కీవర్డ్ని వాడతారు సో ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి స్క్రీన్ షాట్లో ఇక్కడ మనకి అసింక్ అనేటువంటి ఒక కీవర్డ్ ఉంది తర్వాత ఫంక్షన్ కీవర్డ్ ఉంది ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి అసింక్ అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఈ ఫంక్షన్ లోపల మనము ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ అనేటువంటిది యూజ్ చేస్తున్నాం ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ గురించి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ప్రజెంట్ చూడండి అసింక్ అంటే ఫంక్షన్ని అసింక్రనస్ ఫంక్షన్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది దీంట్లో అవైట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రామిస్ అనేటువంటి దానికోసం వెయిట్ చేస్తుంది ప్రామిస్ అంటే ఏంటంటే అది సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా అంటే ఫుల్ఫిల్డ్ స్టేట్ అయినా రిజెక్టెడ్ స్టేట్ అయినా దానికోసం ఈ ప్రామి ఈ అవైట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ అనేది వెయిట్ చేస్తుంది సో ఇది అసింక్ అనేటువంటిది ఏం చెప్తుంది అవైట్ అనేటువంటిది ఏం చెప్తుంది అంటే ఇక్కడ ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఈ తీరీని అసింక్ అనేది ఒక కీవర్డ్ యు కెన్ మేక్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ అసింక్రనస్ ఫంక్షన్ బై ప్లేసింగ్ అసింక్ కీవర్డ్ బిఫోర్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటే ఇది ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్కి ముందు అసింక్ కీవర్డ్ పెడితే అసింక్రనస్ ఫంక్షన్ అయిపోతుంది అవైట్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ ఇన్ సైడ్ అసింక్ ఫంక్షన్ యూ కెన్ యూజ్ ద అవైట్ కీవర్డ్ బిఫోర్ ద ప్రామిస్ అంటే ప్రామిస్ అనేది ఏదైతే ఉందో దానికి ముందు అవైట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ని వాడాలంట దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇట్ టెల్స్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ఇంజన్ టు పాస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది అసింక్రనస్ ఫంక్షన్ అంటే అసింక్రనస్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫంక్షన్ని పాస్ చేయమని జావా స్క్రిప్ట్ ఇంజన్కి ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఇస్తుందంట ఎప్పుడు దాకా అంటిల్ ద ప్రామిస్ ఈజ్ రిజాల్వ్ ఆర్ రిజెక్ట్ అంటే ప్రామిస్కి సంబంధించినటువంటి స్టేట్మెంట్ అనేది అది సక్సెసా లేదా ఫెయిలూరా అనేటువంటి అంతవరకు అసింక్రనస్కి సంబంధించినటువంటి ఫంక్షన్ని వెయిట్ చేయమని ఈ అవైట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ అని అయితే చెప్తుంది అనమాట అయితే బేసిక్గా ఈ అసింక్ అండ్ అవైట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ప్రామిసెస్ని రిటర్న్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ప్రామిస్ ఎందుకు అంటే ప్రామిస్ వల్ల ఒక అసింక్రనస్ ఆపరేషన్స్ అనేది అట్ ఎ టైం పర్ఫామ్ చేస్తాం లేదా ఒక ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అట్ ఎ టైం పర్ఫామ్ చేస్తాం కానీ ఒకటి కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ అసింక్రనస్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి అసింక్ అండ్ అవైట్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ అసింక్ అండ్ అవైట్ అనేటువంటి దా కీవర్డ్స్తో పాటు ఈ అసింక్రనస్ ఫంక్షన్ని డీల్ చేయడానికి ఏదైనా ఎర్రర్ కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఈ అసింక్ అండ్ అవైట్తో పాటు ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తారు ఈ ట్రై అనేటువంటి బ్లాక్ లోపల టాస్క్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది అంటే అవైటు ప్రామిస్కి సంబంధించినటువంటి కోడ్ వస్తుంది అంటే ఈ ప్రామిస్లో కనుక ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే ఈ ప్రామిస్ కనుక వర్క్ కాకపోతే అప్పుడు క్యాచ్ బ్లాక్ అనేది ఆ ఎర్రర్ని క్యాచ్ చేయడం కోసం ఇది ఉంటుంది అనమాట సో అందుకోసమనే ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ని యూజ్ చేస్తారు ఓకే ఇక్కడ చూడండి రెండోది ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనకి ముఖ్యంగా ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ని చేయడానికి అసింక్ అండ్ అవైట్ కీవర్డ్స్ అనేటివి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ అసింక్ అనేటువంటి కీవర్డ్ అనేది అసింక్రనస్ ఫంక్షన్ తెలియజేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రై బ్లాక్ లోపల కాన్స్ట్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవైట్ మేక్ ఏ మేక్ ఏపీఐ కాల్ అనేది ఉంది 
అంటే ఏపీఐ కాల్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రామిస్కు సంబంధించినటువంటి ఫంక్షన్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం ఆ ప్రామిస్కు సంబంధించిన ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేంత వరకు ఈ అవైట్ అనేటువంటి కీబోర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ అసంక్రనస్ ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా స్టాప్ చేస్తుంది వన్స్ ఏపీఐకి సంబంధించినటువంటి డేటా అనేది వచ్చింది అంటే అది రిజల్ట్ లెక్ పంపిస్తుంది రిజల్ట్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం ఇక్కడ కన్సోల్ చేస్తున్నాం ఇన్ కేస్ మేక్ ఏపీఐ కాల్ అనేటువంటి దాంట్లో ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే అది క్యాచ్ బ్లాక్ లోపల ఎర్రర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట అది సో ఇక్కడ మనం ఒక కోడ్ అనేది రాద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ బేసిక్గా ఒక ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఏమి వచ్చేసి మేక్ ఏపీ అనేది ఉంది ఈ దీంట్లో లోపల మనకి ఏముందంటే ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఒక ఏపీ అనేటువంటిది ఉంది అనుకుందాం ఏపీ అంటే అక్కడ సో ఇక్కడ కాన్స్ట్ ఏపీ డేటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్కి సంబంధించినటువంటి కనెక్షన్ కోడ్ అనుకుందాం సో మనకి ఏం రాస్తున్నామంటే జస్ట్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఏపీ డేటా పెచ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అనేటువంటి మెసేజ్ని ఈ ఏపీ అనేటువంటి దాంట్లోకి ఇస్తున్నాం ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అనేది ఒకసారి చేయండి ఒకవేళ ఏపీఐ డేటా లేక కనుక సక్సెస్ఫుల్గా ఏపీఐ డేటా వస్తే అది ట్రూ అయితే కనుక రిజాల్వ్డ్ స్టేట్ అంటే రిజాల్వ్ ఇప్పు బ్లాక్లో ఉన్నటువంటి రిజాల్వ్కి ఏమిస్తున్నాం ఏపీఐ డేటా అనేది ఇస్తున్నాం ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ బ్లాక్లో ఉన్నటువంటి రిజాల్వ్ స్టేట్ లేక డేటా రాకపోతే అప్పుడు రిజెక్ట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అంటే ఏమని అన్ఏబుల్ టు పెచ్ ద ఏపీఐ డేటా అనేటువంటిది అయితే ఉంది ఇక్కడ అంటే ఇన్ కేస్ ఏపీఐ డేటా కనుక రాకపోతే అప్పుడు ఎవరు వర్క్ అవుతారు అంటే కంపల్సరిగా రిజెక్టెడ్ స్టేట్ వర్క్ అవుతుంది ఆ రిజెక్టెడ్ స్టేట్లో ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ఏముంది అనేబుల్ టు పెచ్ ద డేటా అనేది ఉంది అంటే ఇది సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా ఇదంతా ఈ బ్లూ ఏదైతే బ్లూ ఐ మీన్ బాక్స్లో ఉందో ఈ బాక్స్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ కోడ్ అంటాము అది దేని ద్వారా తెస్తున్నామంటే ప్రామిస్ ద్వారా తెస్తున్నాం ఆ ప్రామిస్లో ఉన్నటువంటి డేటాని మనకు ఎక్కడ ఇస్తుంది అంటే ఈ మేక్ ఏపీ అనేటువంటి కాల్ అనేటువంటి మెథడ్ లోపల ఉంది ఫంక్షన్కు లోపల ఉంది ఆ ఫంక్షన్ మనం ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నామంటే ఆ సింక్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ లోపల అవైట్ కీవర్డ్ తర్వాత కాల్ చేస్తున్నాం అంటే మేక్ ఏపీ కాల్ అనేటువంటి మెథడ్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం కాల్ చేసినప్పుడు ఇది గనక ఇక్కడి నుంచి గనక డేటా వస్తే అప్పుడు అవైట్ కీవర్డ్ అనేది ఆ సింక్రనస్ ఫంక్షన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి మనకి బేసిక్గా ఆ సింక్ అనేది ఒక ఫంక్షను అదేం చేస్తుందంటే ఫంక్షన్ కీవర్డ్కి ముందు మనం దీన్ని రాస్తాము సో ఇది అసింక్ అసింక్ తర్వాత ఫంక్షను సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే అసింక్రనస్ అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ని మనం రాస్తున్నాం దీని లోపల మనం ఏం రాస్తామంటే కాన్స్ట్ అని చెప్పేసి ఏపీఐ ఏపీఐ డేటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తున్నామంటే ఇక్కడ అవైట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ రా అవైట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ రాస్తున్నాం రాసిన తర్వాత మేక్ ఏపీఐ కాల్ అనేటువంటి ఒక ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాం ఈ ఫంక్షన్ పై ఎవరిని కాల్ చేస్తుంది ఏదైతే ఇందాక నేను స్క్రీన్లో చూపించానో ఇక్కడ మేక్ ఏపీ కాల్ అనేటువంటి మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది దీంట్లో ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ కనుక సక్సెస్ అయితే ఆ రిజల్ట్ అనేది ఇక్కడ మేక్ ఏపీ కాల్ లెక్క వస్తుంది అక్కడి నుంచి రిమైనింగ్ టాస్క్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒకసారి అది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చూడండి సో మనకి ఏపీ కాల్కి సంబంధించినటువంటి ఒక మెథడ్ ఉంది సారీ ఫంక్షన్ ఉంది దీని ద్వారా మనకు ప్రామిస్ అనేది సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్యూర్ అయిందా అనేటువంటి డేటా అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ చూడండి అంటే మేక్ ఏపీ కాల్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం దీనికి ముందు ఏం రాసామంటే అవైట్ అనేది రాసాం ఎందుకు రాసామంటే ఈ ప్రామిస్ అనేది సక్సెస్సా ఫెయిలూరా అనేంత వరకు ఈ రిజల్ట్ లేక డేటా రాదు వన్స్ ఇది సక్సెస్ అయినా ఫెయిలూర్ అయినా ఈ అవైట్ లే అవైట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫంక్షన్ని అసింక్రనస్ ఫంక్షన్ని వెయిట్ చేపిస్తుంది వన్స్ డేటా వచ్చిందంటే అది రిజల్ట్ లేక్ మూవ్ చేస్తుంది అప్పుడు కన్సోల్ లోపల మనం డేటా అనేది చూపించవచ్చు ఇన్ కేస్ ఇక్కడ రిజల్ట్ లేక్ కనుక డేటా రాకుండా ఎర్రర్ వచ్చిందంటే కనుక అప్పుడు ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం సో ఒకసారి ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రాసా అంటే మీకు ఏమనిస్తుంది అనేబుల్ టు పెచ్ ద డేటా ఎందుకు ఇక్కడ నేనేం రాశాను 
ये कांस्ट ये पे डेटा इजी कॉल्ड टू ये पे डेटा पेचर सक्सेसफुली अने तो उनके मैसेज आए थे ये पे डेटा लाके इच्छना कानी ये डे इफ ब्लॉक लो ट्रू अने दराय कोकुंडा 